पिछले लेक्चर में हमने ये बात की कि सेल्फ जो है वो दैट हैज़ टू पार्ट्स वन इज़ द एक्टिव एजेंट एंड वेन वी से आई देन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एक्टिव एजेंट एंड वेन आई एम इन द आई स्टेट आई एम एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस एंड वेन आई एम टॉकिंग अबाउट मी देन आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस सो सेल्फ स्कीमाज आर एक्चुअली रिलेटेड आर एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट वॉट वी आर हैविंग अबाउट आर सेल्फ और सेल्फ स्कीमाज की बात की पिछले लेक्चर में एंड देन वी टॉक अबाउट सेल्फ एज एन एक्टिव एजेंट एंड सब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस और एज अ सब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस वी टॉक अबाउट टू एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ वन वन इज पर्सनल एंड प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस एंड द अदर वॉज पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस और उसकी मिसालें हमने ली कि जो पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस होती है वो उससे मुराद ये है कि हम जब अपने बारे में अवेयर होते हैं वेर कॉन्शियस वॉट इज़ गोइंग ऑन इन साइड हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ मी फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव क्रैम्प्स इन माई स्टमक एंड आई एम अवेयर देन आई एम प्राइवेट सेल्फ अवेयर एंड इफ़ आई एम कॉन्शियस दैट समबडी इज़ लुकिंग एट मी टेकिंग माई फोटोग्राफ देन आई एम पब्लिक सेल्फ अवेयर आज हम ये देखते हैं इस लेक्चर के आगाज में कि हाउ डज दिस सेल्फ अवेयरनेस डिवेलप तो रिसर्चर्स हैव कंक्लूडेड दैट सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ सो इट इज़ नॉट इन बॉर्न उसका एविडेंस कैसे मिलता है उसका एविडेंस इस चीज़ से मिलता है कि इफ़ यू शो मिरर टू इन्फेंट्स लाइक नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स ऑफ एज तो दे टेक दैट मिरर इमेज एज एन अदर चाइल्ड so it means that you have to develop identity personal identity before you recognize that external image as your image to bachcha jo hai wo 9 10 mahine ka wo recognize nahi kar pata ki ye jo image shishe mein nazar aa raha hai ye actually uska apna image hai the reason is the child at that age in infancy hasn't developed internalized self image and concept so researchers ने डिफरेंट इस पर इन्वेस्टिगेशंस की एंड दे फाउंड आउट दैट सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली डेवलप्स अराउंड 18 मंथ्स अब क्या होता है कि क्यों सेल्फ अवेयरनेस जो है वो 18 मंथ्स के लगभग डेवलप होती है कुछ रिसर्च ने ये शो किया है कि स्पिंडल सेल्स ऑफ एंटीरियर सिंगुलेट जिसकी बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी आपको एक डायग्राम दिखाई थी एंड इंटीरियर सिंगुलेट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ फ्रंटल लोप एंड फ्रंटल लोप इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर रिंकल्ड लुकिंग सर्फेस ऑफ द ब्रेन टिश्यू तो जो उसका फ्रंट का पार्ट है जो यहाँ होता है उसका एक पार्ट है इंटीरियर सिंगुलेट और इंटीरियर सिंगुलेट के जो स्पिंडल सेल्स हैं दे आर नॉट डिवेलप्ड they are not in fact present at birth and this may be the reason psychologists say that why a child uh, and infant is not self aware since they develop around the 18 months of age maybe that is the reason that the child becomes self aware around that age fir uske baad childhood period aata hai in childhood period one can learn to label personal characteristics qualities and abilities aap dekhenge jo bacche hain वो दो तीन चार साल के जो बच्चे हैं दे कैन अंडरस्टैंड दे कैन टॉक अबाउट देयर पर्सनल क्वालिटीज जैसे अगर आप ये कहें कि तुम तो गंदे बच्चे हो तो बच्चा कहते नहीं मैं अच्छा हूँ सो द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ मी आई एन एट एक्टिव एजेंट भी और सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप हो जाती है दैट इज़ द मी पार्ट ऑफ सेल्फ उसके बाद आता है एडोलेसेंट पीरियड सो हाउ डज सेल्फ अवेयरनेस develop in uh, the time of adolescence so the adolescent jo period hai isme self development or self concept bada important hota hai the self becomes critically important as a basis for making the decisions and that is the time when adolescents are having identity crisis they want to know they want to understand themselves better and they are fighting with many of their conflicts that is why stanley hall has said that adolescent period is the time of stress and storm kyunki they are finding personal identity that is why self concept and development of self concept is very important during that time uske baad middle or late adulthood aata hai at that time the self continues to change through generally 
नॉट एज एक्सटेंसिवली लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती है पीपल कुड हैव एज एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स देन देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंजेस लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो बट इट कंटिन्यूज चेंजिंग यू रिमेंबर वी टॉक्ट अबाउट प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस एंड पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस वट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस वन इफेक्ट वेन यू आर प्राइवेट सेल्फ अवेयर दैट योर इमोशंस आर इंटेंसिफाइड सो इंटेंसिफिकेशन ऑफ एफेक्ट इज वन इफेक्ट ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है एफेक्ट वट इज एफेक्ट एफेक्ट इज एक्चुअली यूज इंटरचेंजेबली विद एन अदर वर्ल्ड दैट इज मूड मूड और एफेक्ट जो हैं दोनों को हम इंटरचेंजेबली um, यूज करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि जो एफेक्ट है आम तौर पे उससे मुराद ये ली जाती है कि योर टेम्प्रोरी स्टेट करंट स्टेट ऑफ मूड व्हाट यू आर फीलिंग नाउ और जो मूड है वो जनरली रिफ्लेक्ट्स योर ओवरऑल मूड तो जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ एफेक्ट है इससे मेरी मुराद क्या है इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी देन इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर काइंड ऑफ पर्सन और इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर देन यू कुड बी वेरी हैप्पी तो आप एक एक्सट्रीम पे भी जा सकते हैं एंड इफ़ यू आर हैविंग सम फ्रस्ट्रेटिंग इमोशन यू आर डिप्रेस्ड ऑन समथिंग ऑन सम फेलियर लाइक फेलिंग एग्जाम सो दैट एफेक्ट कैन आल्सो बी वेरी इंटेंसिफाइड सो यू कैन एक्सपीरियंस इंटेंसिफाइड एग्जेजरेटेड इमोशंस सेकेंड थिंग इज बिकॉज यू आर सेल्फ अवेयर सो यू हैव क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट यू आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होता है बिकॉज यू आर प्राइवेटली सेल्फ अवेयर अबाउट योर हिडन एस्पेक्ट्स एंड दैट इज़ वाई यू आर ऑल्सो बेटर ऑन रिपोर्टिंग ऑन दैम सम पीपल यू वुड हैव नोटिस्ड कि अपने बारे में बताने में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में दे आर बेटर और एज कम्पेयर टू अदर पीपल विच आर नॉट वेरी सेल्फ अवेयर बिकॉज दे आर नॉट वेरी सेल्फ अवेयर सो दे आर नॉट वेरी गुड इन रिपोर्टिंग दो दो एक्सपीरियंसिस ऑल्सो एन अदर थिंग इज दैट यू विल हैव ग्रेटर एडहेरेंस टू पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर वेन यू आर पर्सनली अवेयर सेल्फ अवेयर देन योर बिलीव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू यू एंड यू आर मोटिवेटेड बाई योर पर्सनल गोल्स रॉदर दैन कन्फर्मिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स नाउ विल सी दैट वट आर द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि यू विल हैव एवेलुएशन एप्रीहेंशन वट इज एवेलुएशन एप्रीहेंशन दैट यू आर एप्रीहेंडेड ऑन द इवेलुएशन बाई पब्लिक बाई अदर पीपल बिकॉज यू आर कंसर्न मोर अबाउट पब्लिक इमेज ऑफ योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर एक्सपीरियंस वी हैव लर्न दैट पब्लिक स्क्रूटनी कैन रिजल्ट इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आउटकम्स तो जब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं तो यू विल बी एप्रीहेंडेड दैट वट आर पीपल थिंकिंग अबाउट यू एन अदर इफेक्ट ऑफ पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस इज द पर्सन कैन बी हैविंग टेम्प्ररी लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम अब ये कैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज फेलिंग एन एग्जाम तो बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी अवेयर दैट वट पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट हिम सेल्फ और हर सेल्फ तो इट मे रिजल्ट इन टू टेम्प्ररी लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम तीसरा इफेक्ट जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का होता है वो ये है कि यू विल ग्रेटली एडहेयर टू सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर बिकॉज यू आर वेरी मच कंसर्न वट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू दैट इज़ वाई यू विल बी कन्फर्मिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स और इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि बिकॉज यू आर कन्फर्मिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स तो आप ज़्यादा एडजस्टेबल पर्सन हो इन द सोसाइटी अगर हम दोनों को कॉम्पेयर करें कि वॉट इज़ बेटर पर्सनल अवेयरनेस बेहतर है या पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस बेहतर है तो इसके बारे में रिसर्च की डिफरेंट राय हैं फॉर एग्जाम्पल सम पीपल से दैट वी आर एक्चुअली मोटिवेटेड बाई आर डिज़ायर टू हैव पर्सनल गोल्स और ज़्यादातर लोग जो हैं दे फॉलो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस वाइल द अदर रिसर्च से दैट वी आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ अ सोशल ग्रुप दैट इज़ वाई पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट लेकिन दोनों ही जो हैं वो आई थिंक दे आर अ पार्ट ऑफ वन पर्सन एंड समाइम वन एस्पेक्ट दैट इज प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस इज मोर एप्लीकेबल आर मोर प्रोमिनेंट एंड दैट द अदर टाइम पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोर कॉमन लेकिन ये भी होता है कि किसी शख्स में उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं एक पहलू के 
अब एक और एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं सेल्फ अवेयरनेस का वेन यू आर पब्लिकली आर यू आर प्राइवेटली सेल्फ अवेयर तो जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके अगेन जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट फॉर एग्जाम्पल पीपल कैन बी बेसिकली वेरी सेल्फ कॉन्शियस सो सेल्फ कॉन्शियसनेस कैन बी एग्जिस्टिंग एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट तो इंडिविजुअल आर डिफरेंट इन देयर सेल्फ रिफ्लेक्शन सम पीपल हैव अ हैबिट टू कंसनट्रेट मोर ऑन देयर थिंकिंग एंड सम पीपल डू नॉट हैव दिस हैबिट एंड दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर पब्लिक अवेयरनेस सो सम पीपल आर बेसिकली हैविंग दिस पर्सनैलिटी ट्रेट दैट दे आर रिफ्लेक्टिंग मोर ऑन देयर इनर साइट सो दैट हैबिचुअल टेंडेंसी टू एंगेज इन सेल्फ अवेयरनेस इज नोन एज द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस सो पीपल आर डिफरेंट इन दैट एस्पेक्ट दैट सम पीपल आर मोर सेल्फ कॉन्शियस एंड सम पीपल आर लेस सेल्फ कॉन्शियस जिस तरह से अवेयरनेस की दो किस्में हमने डिस्कस की पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस एंड प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस इसी तरह से इफ़ यू आर हैविंग अ ट्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इट कैन हैव अगेन टू टाइप्स वन इज प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द अदर इज पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस वट आर द एडवाटेज ऑफ बींग प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियस लेट्स लुक एट दैन इफ यू आर हैविंग अ प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस मोर प्रोमिनेंट सो वट एडवाटेज यू विल गेट फर्स्ट इज दैट सेल्फ डिस्कलोजर विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स बिकॉज यू आर self conscious person you can understand yourself better and this can also improve your relationships with other people ye kaha jata hai psychology mein ki agar aapne dusron ko samajhna hai to usse pehle apne aap ko samjhe aur ye counseling ke liye ek technique ke taur pe bhi use ho sakta hai that you understand yourself and then you understand other people if you understand yourself you know about your feeling in a better way you are a self conscious person then your relationships are more likely to improve with other people the other advantage is that your physical health will be less likely to be adversely affected why is this so because you will be attending to your self more than those people who are relatively less self conscious aur jab aap you will be attending to your uh, um, you will be attending to your uh, personal experiences then you will be looking what is happening inside you aur agar koi aapko zara si bhi koi problem feel hoti hai apne jism ke andar to you are likely to detect it better than those people who are not self conscious or then you are able to take the precautionary measures at the same time there are certain negatives of indulging in private self consciousness also first disadvantage is that this habitual tendency can contribute to depression and neuroticism depression ko shayad aap samajhte ho it is low mood simple words mein hum ye kehte hain hum depressed hain hamara mood low hai yani normal se niche hai and neuroticism is actually the uh, chronic state of anxiety aur aap iska shikar jaldi ho sakte hain if you are having a habitual tendency of self consciousness iski kya wajah hai when you are aware of yourself more than those people who are less aware of themselves and you have that tendency to concentrate more on your internal feelings what is going on in you to phir kisi bhi failure pe exaggerated emotions ho sakte hain jaise maine pehle kaha tha if you are private self aware it can lead to intensification of effect you will be concentrating more on your negatives maybe like you will be concentrating more and it is also possible ki agar koi aapko like nakami hoti hai you are frustrated that you are more self aware that what is happening with you and since you are indulging in that kind of self awareness there is a greater chance that you will be more likely to be depressed than those people who are less self conscious और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं लेट सी दैट वन इफेक्ट कुड बी दैट वेन यू विल बी हैविंग दोज सेल्फ अवेयरनेस एंड नेगेटिविटी इन योर लाइफ देन योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल कैन बी अफेक्टेड ये भी नेगेटिव हो सकता है एंड स्टडीज हैव शोन दैट इफ यू रिड्यूस सेल्फ अवेयरनेस बाय एंगेजिंग इन डिस्ट्रेक्टिंग एक्टिविटीज इट कुड हैव सम हेल्पफुल इफेक्ट ऑन योर वेल बींग एंड दैट स्टडी वॉज one of the studies actually was done by moskelenko and hain in 2003 when we say that you should distract by 
having less aware of your internal self, then I mean that you can distract by using any methods which are used in therapy. For example, you can uh, divert your attention rather than being self-aware of your internal feelings. You concentrate more on other things, for example, watching TV, uh, doing some activity which is more interesting to you.